ওয়েলকাম বন্ধু ধারাবাহিক জ্যামিতি শিক্ষার চতুর্থ ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাই আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো জ্যামিতি কোণের প্রকারভেদ জ্যামিতিতে আমরা যত ধরনের কোণ সম্পর্কে জানি আজ আমরা সেই সমস্ত কোণগুলো নিয়ে আলোচনা করব আমার আলোচনার বিষয়ের মধ্যে কিছু যদি বাদ পড়ে যায় তো তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানিও আমি সেই কোণগুলো নিয়ে আবার পরে আর একটা ক্লাস করব তোমরা যারা আমার এই ধারাবাহিক ক্লাসটা কন্টিনিউ দেখছো তাদের জন্য বলবো প্রতিদিনের ক্লাস তোমরা একটা খাতায় নোট করে নাও জ্যামিতির জন্য একটা আলাদা খাতা বানাও আর নিজেদের খাতায় ওগুলো নোট করতে থাকো তাহলে আর জ্যামিতি নিয়ে তোমাদের কোনো সমস্যায় পড়তে হবে না কারণ আমার এই ধারাবাহিক ক্লাসে আমি একেবারে ছোটো ক্লাস থেকে শুরু করে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত ক্লাসের জ্যামিতি আলোচনা করব যাই হোক চলো শুরু করা যাক প্রভাতদার ম্যাথ পাঠশালায় আপনাকে স্বাগত জানাই আপনি যদি আমার চ্যানেলে প্রথম এসে থাকেন তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে উৎসাহিত করুন আর যদি আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ একেবারে শুরুতেই আমরা যেটা আলোচনা করব কোন কীভাবে সৃষ্টি হয় কোন পরিমাপের একক কী আর একটা কোনকে আমরা কিভাবে চিহ্নিত করব দেখো দুটো সরল রেখা যখন একটা বিন্দুতে এসে মিলিত হয় তাহলে ওর মাঝখানে যে অংশটা তৈরি হয় সেই অংশটাই হলো কোন অর্থাৎ দুটি সরলরেখা যখন একটি বিন্দুতে মিলিত হয় তখন ওই রেখা দুটির মাঝে কোণের সৃষ্টি হয় এখানে দেখো ও বি একটা রেখা ছিল আর ও এ একটা রেখা ছিল যারা পরস্পর ও বিন্দুতে মিলিত হয়েছে তো এর মাঝে যে অংশটা উৎপন্ন হলো এই অংশটা হলো কোন এখন এই ও বিন্দুটা হলো এই কোণের শীর্ষ বিন্দু আর যে দুটি রেখাংশ দ্বারা গঠিত হলো এই কোণটা একটা ও এ একটা ও বি এই দুটো রেখাংশকে আমরা বলব ওই কোণের দুটি বাহু এখন কোন পরিমাপের একক কি কোন পরিমাপ সাধারণত তিনটে পদ্ধতিতে করা হয় একটা হলো ষষ্ঠিক পদ্ধতি দু নম্বর বৃত্তীয় পদ্ধতি আর একটা হলো শতক পদ্ধতি তো আমি জ্যামিতিক কোণের আলোচনায় এখানে বৃত্তীয় পদ্ধতি আর শতক পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করছি না এখানে আমি শুধুমাত্র ষষ্ঠিক পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব যেখানে কোন পরিমাপের একক হয় ডিগ্রি এখন ডিগ্রিকেও আবার ছোট ছোট এককে ভাগ করা যায় যেমন এক ডিগ্রি ইজিকাল টু ষাট মিনিট মিনিট হলে একটা দাগ দিতে হয় আবার এক মিনিট ইজিকাল টু ষাট সেকেন্ড এভাবে কোনকে অনেক ছোট ছোট এককে ভাগ করা যায় অর্থাৎ ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে কোন পরিমাপের মূল একক হলো ডিগ্রি আর এক ডিগ্রিকে যদি ষাট ভাগ করা হয় তো তার প্রত্যেকটা ভাগকে বলা হয় এক মিনিট তাই এক ডিগ্রি সমান ষাট মিনিট আবার এক মিনিট তাকে যদি আবার ষাট ভাগ করা হয় প্রত্যেকটা ভাগকে বলা হয় এক সেকেন্ড অর্থাৎ হলো কি এক মিনিট সমান সমান ষাট সেকেন্ড একটা কোণের নামকরণ আমরা কিভাবে করব। দেখো এখানে দুটো রেখা এসে মিলিত হয়েছিল এও এবং বিও এই দুটো রেখা পরস্পরকে পরস্পরের সঙ্গে ও বিন্দুতে মিলিত হয়েছিল তো এটা নামকরণ করতে গেলে আমরা যে কোনো একটা প্রান্ত থেকে নামকরণটা করব এখানে আমরা এ দিয়ে যদি শুরু করি তাহলে এ ও বি এভাবে বলতে পারি আবার যদি আমরা বি দিয়ে শুরু করি তো হতে পারে বি ও এ অর্থাৎ এই কোনটার নাম আমরা দুভাবে বলতে পারি একটা এ ও বি আর একটা বি ও এ তাই এখানে কি লেখা হলো দেখো কোন এ ও বি এবং কোন বি ও এ এর শীর্ষবিন্দু ও এবং বাহু ও এ এবং ও বি কোন লিখতে গেলে আমাদের একটা অ্যাঙ্গেলের সাইন দিতে হবে দিয়ে তারপর তিনটে লেটার লিখতে হয় যে বিন্দুতে কোনটা থাকে সেই বিন্দুটা মাঝখানে বাকি দুটো আগে আর পরে যে কোনো জায়গাতেই বসানো যাবে এখন জ্যামিতিক কোণের সর্বনিম্ন মান হয় জিরো ডিগ্রি এবং সর্বোচ্চ মান হয় তিনশো ডিগ্রি যে দুটো রেখাংশ দিয়ে কোন তৈরি হয় সেই দুটো রেখাংশের মাঝখানে যেই ফাঁকা অংশটা আছে এই অংশটা যত বড় হয় সেই কোণের মান তত বেশি যেমন এই একটা কোণ আঁকলাম দেখো আর আর একটা আঁকছি একই ভূমি রেখে দেখো এখানে ফাঁকা জায়গাটা অনেকটা বেশি হয়েছে অর্থাৎ প্রথম কোণের থেকে এই দ্বিতীয় কোণের মান বেশি বড় বা ছোট এই মানের ভিত্তিতে কোনকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয় সেগুলো দেখো প্রথমটাকে বলা হয় সূক্ষ্ম কোণ অর্থাৎ অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি থেকে বড় এবং নব্বই ডিগ্রি থেকে ছোট যে সব কোণ তাদেরকে বলা হয় সূক্ষ্ম কোণ শূন্যর পর থেকে শুরু করে নব্বইয়ের আগে পর্যন্ত যত কোণ আছে প্রত্যেকটা কোণ হলো সূক্ষ্ম কোণ আমি এখানে কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে দিয়েছি দেখে নাও এরপরে বলবো সমকোণ যে কোণের মান নব্বই ডিগ্রি তাকে সমকোণ বলে অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রি কোণ হলো সমকোণ কোনো একটা সরল রেখার উপরে অন্য একটা রেখা যদি সম্পূর্ণ খারাপভাবে অবস্থান করে কোনো দিকে না হেলে তাহলে ওই কোণটাকে বলা হয় সমকোণ আর ওর মান হয় নব্বই ডিগ্রি 
এই ক্ষেত্রে বলা হয় এই নিচের সরলরেখাটা উপরে উপরের সরলরেখাটা লম্বভাবে অবস্থিত এরপরে বলব স্থূল কোণ যে সব কোণের মান নব্বই ডিগ্রি থেকে বড় কিন্তু একশো আশি ডিগ্রি থেকে ছোট তাদের স্থূল কোণ বলে যেমন দেখো আমি এখানে কিছু উদাহরণ লিখেছি নব্বই থেকে বড় আর একশো আশি থেকে ছোট তো একানব্বই একশো একশো পঞ্চাশ একশো বাহাত্তর এমন যা খুশি নব্বই থেকে একশো আশির মধ্যে লিখলেই হলো সেগুলো হলো সব স্থূল কোণ এরপরে বলবো সরল কোণ একশো আশি ডিগ্রি কোণকে সরল কোণ বলে এই একশো আশি ডিগ্রি কোণ সরল কোণ তার কারণ হলো একশো আশি ডিগ্রি কোণ একটা সরল লেখা হয় এখানে শীর্ষবিন্দু ধরো ও এর উপরে যদি আমি একটা লম্ব টেনে দিই এই লম্ব দেখো এই পাঁচটা নব্বই ডিগ্রি আবার এই পাঁচ নব্বই ডিগ্রি অর্থাৎ দুটো মিলে হলো একশো আশি ডিগ্রি অর্থাৎ এই দুটো কোণের যে বাইরের বাহু দুটো রয়েছে এটা একই সরলরেখার উপর অবস্থিত হয় তাই এটাকে বলা হয় সরল কোণ এরপরে আছে প্রবৃদ্ধ কোণ রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল তোমরা কিন্তু ইংরাজি টার্মটা অবশ্যই মনে রাখো তার কারণ উচ্চ মাধ্যমিক অবধি বই হয়তো তোমরা বাংলায় পাবে তারপরে যখন তোমরা অঙ্ক নিয়ে পড়াশোনা করবে তখন কিন্তু বাংলায় কোনো টার্মই পাবে না খুব সমস্যায় পড়ে যেতে হয় সেই সময় তো তার জন্যই আমি প্রত্যেকটা কোণের ইংলিশ টার্মটা পাশাপাশি লিখে দিয়েছি দেখো একশো আশি ডিগ্রির চেয়ে বড় আর তিনশো ডিগ্রি থেকে ছোট এরকম কোণকে বলা হয় প্রবৃদ্ধ কোণ কিছু উদাহরণে আমি এখানে লিখে দিয়েছি দেখো এখানে আরেকটা কোণ আমি লিখেছি সম্পূর্ণ কোণ অর্থাৎ কমপ্লিট অ্যাঙ্গেল এই কমপ্লিট অ্যাঙ্গেল হলো তিনশো ডিগ্রি কোণ তিনশো ডিগ্রি কোণটি হলো জ্যামিতি কোণের সর্বোচ্চ মান তো এই তিনশো ডিগ্রি কোণকে সম্পূর্ণ কোণ বলা হয় এর পরে যে কোণগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব সেগুলোকে বলা হয় পেয়ার অফ অ্যাঙ্গেলস অর্থাৎ এর পরবর্তী কোণগুলো আলোচনা করতে গেলে দুটো করে কোণের প্রয়োজন হবে দেখো প্রথমে বলবো পূরক কোণ কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল দুটি কোণের সমষ্টি নব্বই ডিগ্রি হলে একটিকে অপরটির পূরক কোণ বলা হয় তাহলে খেয়াল করো এখানে কিছু উদাহরণ লিখেছি কুড়ি ডিগ্রি তার পূরক কোণ সত্তর ডিগ্রি কেন সত্তর আর কুড়ি দুটো যোগ করলে নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে কুড়ি ডিগ্রির পূরক কোণ সত্তর ডিগ্রি আবার সত্তর ডিগ্রির পূরক কোণ কুড়ি ডিগ্রি তাহলে পূরক কোণ হলো এরকম দুটো কোণ যে দুটো যোগ করলে তার মান নব্বই ডিগ্রি হয় এখানে আর একটা লিখেছি দেখো পঞ্চান্নর সঙ্গে পঁয়ত্রিশ দুটো যোগ করলে তো নব্বই ডিগ্রি হয় তাই পঞ্চান্নর পুরক কোণ পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি আবার পঁয়ত্রিশ ডিগ্রির পুরক কোণ পঞ্চান্ন ডিগ্রি এবার একটা সাধারণ মান দিয়ে লেখা হলো একটা কোণ যদি থিটা হয় তাহলে থিটা ডিগ্রির পুরক কোণ কী হবে নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা অর্থাৎ আমাকে যদি বলা হয় তেরো ডিগ্রি এর পুরক কোণ কত তো এখানে আমার পুরক কোণ বের করতে গেলে নব্বই থেকে তেরো বিয়োগ করতে হবে করলে যেটা পাবো সেটাই হলো তার পুরক কোণ পরে যে কোণটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো সম্পূরক কোণ অর্থাৎ সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল তো দুটি কোণের সমষ্টি যদি একশো আশি ডিগ্রি হয় একটা কোণকে অপরটার সম্পূরক কোণ বলে এখানে উদাহরণ হিসেবে আমরা কিছু লিখেছি দেখো একশো ডিগ্রি তার সম্পূরক কোণ আশি ডিগ্রি কারণ একশো আর আশি যোগ করলে একশো আশি আবার নব্বই নব্বই এ দুটো মিলে একশো আশি হয় তাই নব্বইয়ের সম্পূরক কোণ নব্বই এখন একটা প্রশ্ন কোনো কোনো সময় থাকে একটা কোণ লেখো যেটা সেই কোণের সম্পূরক কোণ তো সেক্ষেত্রে তার উত্তর হবে নব্বই নব্বইয়ের সঙ্গে নব্বই যোগ করলে একশো আশি হয় তো নব্বইয়ের সম্পূরক কোণ হলো নব্বই ডিগ্রি অর্থাৎ নিজেই নিজের সম্পূরক কোণ এভাবে একটা সাধারণ কোণ এক্স ডিগ্রি যদি হয় তার সম্পূরক কোণ হবে একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস এক্স ডিগ্রি এখানে আমরা দেখতে পেলাম কোনো একটি কোণের সম্পূরক কোণ বের করতে গেলে আমাদের একশো আশি থেকে ওই কোণটা বিয়োগ করতে হয় এর পরেরটা বলবো বিপ্রতিপ কোণ ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেল দুটি সরলরেখা পরস্পরকে ছেদ করলে যে চারটি কোণ উৎপন্ন হয় তাদের কোনো একটিকে তার বিপরীত কোণের বিপ্রতিপ কোণ বলে এটা হলো সংজ্ঞা মানে এটা বুঝে নাও মনে করো এখানে দুটো রেখাংশ আছে একটা এ বি আর একটা সি ডি দুটো রেখাংশ পরস্পরের সঙ্গে ও বিন্দুতে মিলিত হয়েছে তাহলে দেখো দুটো রেখাংশ যখন পরস্পরকে ছেদ করলো তো চারটে কোণ উৎপন্ন হলো এক দুই তিন চার তো একটা কোণের বিপরীত দিকে যে কোণটা থাকে সেটা হলো তার বিপ্রতিপ কোণ অর্থাৎ একের উল্টো দিকে আছে তিন নম্বর কোণ তাই এক আর তিন এই দুটো কোণ হলো পরস্পর বিপ্রতিপ কোণ আবার দেখো দুই নম্বর যে কোণটা আছে তার বিপরীত দিকে আছে চার নম্বর কোণ তাই দুয়ের বিপ্রতিপ কোণ হলো চার অর্থাৎ দুটো সরলরেখা পরস্পরকে ছেদ করলে দুজোড়া বিপ্রতিপ কোণ উৎপন্ন হয় 
আর একটা কথা মনে রেখো বিপ্রতিপ কোণগুলোর মান সর্বদাই সমান হয় অর্থাৎ এখানে এক নম্বর কোণের মান যত হবে তিন নম্বর কোণের মান সেই একই হবে আবার দুই নম্বর কোণের মান যত হবে চার নম্বর কোণের মান সেই একই হবে এরপরে আমরা আলোচনা করব সন্নিহিত কোণ অ্যাডজাস্টেন্ট অ্যাঙ্গেল একই শীর্ষবিন্দু বিশিষ্ট দুটি কোণ একটি সাধারণ বাহুর উভয় পাশে অবস্থিত হলে কোন দুটিকে পরস্পরের সন্নিহিত কোণ বলে দেখো তার মানেটা কি এখানে খেয়াল করো দুটো কোণ আছে একটা হলো এও বি আর একটা কোণ আছে বিও সি এই দুটো কোণেরই শীর্ষবিন্দু ও আবার এদের মধ্যে একটা সাধারণ বাহু আছে ও বি আর এই কোন দুটো ও বি এর দুপাশে অবস্থিত একটা এ পাশে অবস্থিত আর একটা এ পাশে অবস্থিত তো এই রকম শর্ত যদি পূরণ হয় সেক্ষেত্রে ওই কোন দুটোকে বলা হবে সন্নিহিত কোণ তাহলে সন্নিহিত কোণের শর্ত কি হলো যে দুটো কোণ এখানে ছিল এও বি এবং বিও সি এর শীর্ষবিন্দু একই এটা হলো এক নম্বর শর্ত আর একটা শর্ত হলো এদের মধ্যে একটা সাধারণ বাহু থাকতে হবে এটা হলো দুই নম্বর শর্ত তো এমনটা যদি থাকে সেক্ষেত্রে ওই কোন দুটোকে বলবো আমরা সন্নিহিত কোণ এর পরেরটা হলো একান্তর কোণ বা অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল সংজ্ঞাটা আগে দেখে নাও দুটি সরলেখাকে অপর একটি সরলেখা ছেদ করলে ছেদকের উভয় পাশে রেখা দুটি দ্বারা উৎপন্ন অন্তস্থকোণ দুটিকে পরস্পরের একান্তর কোণ বলা হয় তো এক্ষেত্রে আমাদের একটু অন্তস্থকোণ আর বহিস্থকোণ সম্পর্কে জানতে হবে সেটা আমি বলছি আগে দেখো দুটো সরলরেখাকে যদি অপর একটি সরলরেখা ছেদ করে তো এই সরলরেখাটাকে বলা হয় ছেদক অর্থাৎ এখানে পিকিউ ছেদক আর যে সরলরেখা দুটো ছিল মনে করো একটা এ বি আর একটা সি ডি তাহলে দুটো সরলরেখাকে অপর একটি সরলরেখা ছেদ করলে আটটা কোণ উৎপন্ন হয় একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা এই আটটা কোণ উৎপন্ন হলো এই আটটা কোণের মধ্যে খেয়াল করো এই যে দুটো কোণ আছে এখানে এক নম্বর আর দুই নম্বর কোণ এই দুটো বাইরের দিকে অবস্থিত আবার এদিকে সাত নম্বর আর আট নম্বর কোণ এটা বাইরের দিকে অবস্থিত তো এই কোণগুলোকে বলা হচ্ছে এখানে বহিস্থ কোণ আবার খেয়াল করো এই তিন নম্বর আর চার নম্বর কোণ আর নিচে আছে পাঁচ নম্বর আর ছয় নম্বর এই কোণগুলো ভিতরের দিকে অবস্থিত তো এটাকে বলা হচ্ছে অন্তস্থ কোণ তাহলে বহিস্থ আর অন্তস্থ নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারলে এবার খেয়াল করো একান্তর কোণের সংজ্ঞায় যেটা বলা হয়েছিল যে দুটো সরলরেখাকে অপর একটু সরলরেখা যদি ছেদ করে তো তার ছেদকের উভয় পাশে যে অন্তস্থ কোণ উৎপন্ন হয় ওই দুটো সরলরেখা দ্বারা তাহলে একটা কোণে চার নম্বর আর একটা কোণে এখানে আছে ছয় নম্বর কোণ এই চার আর ছয় কোন দুটো হলো একান্তর কোণ আবার আর একটা জোড়া আছে খেয়াল করো এখানে যে তিন নম্বর কোণ আর ছেদকের বিপরীত পাশে আর একটা আছে পাঁচ নম্বর কোণ এই তিনের সঙ্গে পাঁচ এরাও একান্তর কোণ অর্থাৎ দুটো সরলরেখাকে অপর একটি সরলরেখা যখন ছেদ করে সেখানে দু জোড়া একান্তর কোণ উৎপন্ন হয় দেখো একটা তিন নম্বরের সঙ্গে ছিল পাঁচ নম্বর আর একটা হলো চার নম্বরের সঙ্গে ছয় নম্বর এরা হলো একান্তর কোণ এখানে আমি অনুরূপ কোণটাও দেখিয়ে দিই দেখো অনুরূপ কোণের সঙ্গে বলা হয়েছে যে দুটো সরলরেখাকে যদি অপর একটি সরলরেখা ছেদ করে তো এই ছেদকের একই পার্শ্বে এবং সরলরেখা দুটির একই দিকে যে কোণ উৎপন্ন হয় সেই কোণগুলোকে বলা হয় অনুরূপ কোণ খেয়াল করো এখানে এক নম্বর আর এই পাঁচ নম্বর এই কোণ দুটো একই পজিশানে রয়েছে অনুরূপ অবস্থান এই কোণ দুটোর তাই এই কোণ দুটোকে বলা হয় অনুরূপ কোণ আবার খেয়াল করো দুই নম্বর কোণ দুই নম্বর কোণের সঙ্গে অনুরূপ অবস্থানে আছে ছয় নম্বর কোণ তাই দুয়ের সঙ্গে ছয় হলো অনুরূপ কোণ আবার তিন নম্বর কোণের সঙ্গে সাত নম্বর দেখো এটারও অবস্থান অনুরূপ অবস্থান তো তিনের সঙ্গে সাত এটা হলো অনুরূপ কোণ আবার চারের সঙ্গে আট এই কোণটা হলো অনুরূপ কোণ অর্থাৎ দুটো সরলরেখাকে যখন অপর একটি সরলরেখা ছেদ করে তো সেখানে চার জোড়া অনুরূপ কোণ উৎপন্ন হয় এখানে আর একটা কথা বলে রাখি যখন এই সরলরেখা দুটো সমান্তরাল হয় সেক্ষেত্রে অনুরূপ কোণ এবং একান্তর কোণগুলো সর্বদা সমান হবে আর সরলরেখা দুটো যদি সমান্তরাল না হয় অনুরূপ কোণ বা একান্তর কোণ কোনোটাই সমান হবে না দেখো এখানে যেটা আঁকা আছে এ বি আর সি ডি এই যে সরলরেখা দুটো আঁকা আছে সে দুটো কিন্তু সমান্তরাল নয় তাই এক্ষেত্রে যে একান্তর কোণগুলো এখানে উৎপন্ন হলো চারের সঙ্গে ছয় এবং তিনের সঙ্গে পাঁচ এই কোণগুলো কিন্তু সমান হবে না কিন্তু নিচে যে ছবিটা আছে খেয়াল করো এ বি এবং সি ডি সরলরেখা দুটো সমান্তরাল তো সেক্ষেত্রে এদের এই যে একান্তর কোণ চারের সঙ্গে ছয় আর তিনের সঙ্গে পাঁচ এই কোণ দুটো সমান হবে আমরা অনুরূপ কোণগুলো বলে দিলাম তোমরা সংজ্ঞাটা লিখে নাও দুটি সরলরেখাকে অপর একটি সরলরেখা ছেদ করলে ছেদকের একই পাশে রেখা দুটি দ্বারা গঠিত একটি অন্তস্থ 
এবং একটি বহিস্থগণকে পরস্পরের অনুরূপ কোণ বলে সরলরেখা দুটি যদি সমান্তরাল হয় তাহলে অনুরূপ কোণ দুটি অবশ্যই সমান হবে আর সরলরেখা সমান্তরাল না হলে অনুরূপ কোণ সমান হবে না দেখো এখানে বলা হয়েছে যে ছেদকের একই পাশে রেখা দুটি দ্বারা গঠিত একটি অন্তস্থ এবং একটি বহিস্থকোণ দেখো এই তো দুটো রেখা ছিল একটা এবি আর একটা সিডি তো আমরা এখানে এবি রেখার উপরে যদি বহিস্থকোণ নিই তো সিডি রেখার উপরে নেব অন্তস্থকোণ কারণ এই যে ভিতরে চারটে কোণ আছে বলেছি এই চারটে কোণ হলো অন্তস্থকোণ আবার দেখো এবি রেখার যদি আমি অন্তস্থকোণটা নিই সেক্ষেত্রে সিডি রেখার বহিস্থকোণ নিতে হবে তো এইগুলো কিন্তু হলো অনুরূপ কোণ সংখ্যাটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো এছাড়া অন্যান্য যেসব কোণগুলো জামিতিতে আমাদের প্রয়োজন হবে সেগুলো আমি আর ডিটেলসে লিখছি না তোমাদের একবার বলে দিচ্ছি দেখো এই অন্তস্থকোণ আর বহিস্থকোণ তোমরা দুটো সরল লেখার ক্ষেত্রে দেখেছো দুটো সরল লেখা একটা ছেদক যদি থাকে তো ভিতরের দিকের কোণগুলোকে আমরা বলছি অন্তস্থকোণ আর বাইরের দিকের কোণগুলোকে বলছি বহিস্থকোণ এবার একটা ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে অন্তস্থকোণ আর বহিস্থকোণ কাকে বলব একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রে দেখো কোনো একটা ত্রিভুজ আছে এখানে এবিসি বেশি ভাবটাকে যদি আমরা বর্ধিত করি ডি পর্যন্ত তাহলে এর বাইরে যে কোনটা উৎপন্ন হলো এই কোনটাকে বলছি আমরা বহিস্থকোণ আর এই বহিস্থকোণের সঙ্গে সন্নিহিত ভিতরে যে কোনটা আছে ত্রিভুজের সেই কোনটাকে বলছি আমরা অন্তস্থকোণ এরপরে আছে দেখো অন্তস্থ বিপরীত কোণ অন্তস্থ বিপরীত কোণ কাকে বলবো এখানে আমরা অন্তস্থকোণ দেখলাম কোন এ সিবি এটা হলো একটা অন্তস্থকোণ এই অন্তস্থকোণ ছাড়া এই ত্রিভুজের বাকি যে দুটো কোণ রয়েছে সেই দুটো কোণকে বলা হয় অন্তস্থ বিপরীত কোণ এরপরে বলবো আমরা কেন্দ্রস্থকোণ পরিধিস্থকোণ এবং অর্ধবৃত্তস্থকোণ দেখো একটা বৃত্তের যে কোনো একটা বৃত্তচাপের উপর কেন্দ্রে যে কোণ গঠিত হয় সেই কোণটাকে বলা ওই বৃত্তের কেন্দ্রস্থকোণ এইগুলো বড় ক্লাসের জ্যামিতি করতে গেলে তোমাদের প্রয়োজন হবে নাইন কিংবা টেনে তোমাদের এগুলো খুবই দরকার হবে তো এই ধারণাগুলো তোমরা ছোটো থেকেই শিখে রাখো বৃত্তচাপের দুটো প্রান্ত থেকে যদি আমরা বৃত্তের উপরে যে কোনো জায়গায় একটা বৃত্তের পরিধির উপরে যে কোনো জায়গায় একটা যদি আমরা কোন অঙ্কন করি তাহলে যে কোনটা তৈরি হলো এই কোনটাকে বলি আমরা পরিধিস্থকোণ বা বৃত্তস্থকোণ তাহলে কেন্দ্রস্থকোণ কি হলো কোনো একটি বৃত্তচাপের দুই প্রান্ত থেকে কেন্দ্র যদি আমরা যুক্ত করি তাহলে যে কোন উৎপন্ন হলো সেই কোনটাকে বলছি আমরা কেন্দ্রস্থকোণ আর কোনো বৃত্তচাপের দুটি প্রান্তবিন্দু থেকে ওই বৃত্তের পরিধির উপরে যে কোনো বিন্দু যুক্ত করলে আমরা যে কোণ পাই সেটা হলো পরিধিস্থকোণ বা বৃত্তস্থকোণ এরপরে আমরা বলবো অর্ধবৃত্তস্থকোণ একটি বৃত্তের ব্যাসের দুই প্রান্ত থেকে ওই বৃত্তের পরিধির উপর যে কোনো একটি বিন্দু যদি আমরা যুক্ত করি তাহলে যে কোণ উৎপন্ন হয় সেই কোণটাকে বলো অর্ধবৃত্তস্থকোণ আর এই কোণটার মান নব্বই ডিগ্রি হয় এগুলো আমাদের ক্লাস টেনের একটা উপপাদ্য তো আমি ধাপে ধাপে তোমাদের উপপাদ্য সম্পাদ্য যা কিছু আছে জ্যামিতির প্রত্যেকটা কিন্তু একটা একটা করে শেখাবো তো আমি আশা করি তোমরা যারা ছোটো ক্লাস থেকে দেখতে শুরু করেছো বা নাইন টেনেও যারা পড়ো তাদের এই বেসিক ধারণাগুলো অবশ্যই প্রয়োজন আর তোমরা এগুলো তোমাদের খাতাতে নোট করে রাখো তোমাদের কাছে একটা জ্যামিতি বই হয়ে যাবে যে বইটা কোনো নির্দিষ্ট ক্লাসের জন্য নয় ক্লাস ফোর থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত সমস্ত ক্লাসের বিষয়গুলো তার মধ্যে থাকবে আর এরকম একটা জ্যামিতির কালেকশান যদি তোমাদের কাছে থাকে তো তোমাদের অবশ্যই ভালো লাগবে সেটা তার জন্য তোমরা আজকে থেকে নোট করতে শুরু করো আমার আগের ক্লাসগুলো তোমরা যারা দেখো নি দেখো এখানে সাজেস্টেড ভিডিও আসবে একটা ওই সাজেস্টেড ভিডিওটাতে ক্লিক করো তোমরা আগের ক্লাস সবগুলো দেখতে পাবে এছাড়াও তোমরা নিচের ডেসক্রিপশানে দেখে নিতে পারো ওখানেও লিংক দেওয়া আছে দেখো বন্ধু যাওয়ার আগে ভিডিওটা যদি ভালো লাগে একটা লাইক করে দিয়ে যেও আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এই ধরনের ভিডিও আরও পাওয়ার জন্য আর আমার এই ক্লাস যদি তোমাদের উপযোগী মনে হয় তাহলে বন্ধুদের মধ্যে অবশ্যই শেয়ার করো ধন্যবাদ সবাইকে